Well, show, uh, welcome back. It's been 14 months. Uh, I can see the excitement there. I imagine it's uh, you're happy to be ready to fight again. Michel, é, dá para ver a alegria na tua cara, a empolgação na tua cara. Fazem 14 meses. Como é que está a volta? Estou muito feliz com essa luta com o Thompson. É uma luta que eu queria. Uma luta, eu sou muito fã do Thompson. E é uma luta que eu sempre planejei era essa luta com ele. I'm very happy with the opportunity to fight uh, Thompson. It's a, it's, a, it's a fight that I've always wanted, I've always gone out for, so I'm very happy with the opportunity to actually fight him. Given the cancellations and things that you've had, like the delay, the schedule change, did that concern you at all? And was there any thought of putting another fight together? É, cancelamento, atraso, essas coisas que têm acontecido, é, como é que foi para você esse período? É, você acha que foi, foi, foi complicado conseguir é, casar essa luta? Como é que foi? É, foi um ano muito difícil para mim, porque aconteceram muitas coisas ruins durante esse ano, atleta se machuca e eu estava sempre pronto, foi adiado minha luta quatro vezes e eu estava sempre pronto, então foi como se eu tivesse deixado de fazer quatro lutas. Um, it was a difficult year for me. I mean, this is, I mean, a lot of bad things happen, all athletes getting injured and all kinds of cancellations. I mean, I, my fights have been canceled four times. So it's as if I basically had four fights that I just didn't put together. I mean, I was there. I mean, I was ready for the fight. With well, this fight in particular, I mean, stylistically, it looks like it's going to be a lot of fun. You said it's a fight you've always wanted. Is that why, is that why you've always wanted it, because of the way your styles blend together? E essa luta, em termos de estilo, é o que o pessoal quer, é uma luta que vai ser interessantíssima, todo mundo gosta. É por isso que você falou que você sempre quis lutar contra ele, porque a luta é assim, esteticamente bacana. É, eu gosto muito do estilo do Thompson, é um karateca, eu também sou um karateca, então eu sempre imaginei que eu e ele daria um grande show para todo mundo do, do UFC e do mundo. Um, I always liked his style, he's a karate guy, me too, same thing, and I always thought that us putting, you know, having a fight, uh, fighting each other would be a, a great show for the world. A lot of people have had success against Wonder Boy by not fighting his style. Uh, so without giving away your game plan, I'm curious how much discussion maybe you and the coaches had to say, you know, we, we could just go wrestle the guy and that might be a lot easier. É, teve muita gente que teve sucesso contra o Wonder Boy por não lutar no estilo dele. Então, imagino, será que teve alguma conversa entre você e a equipe para decidir, pô, de repente, se eu for fazer um wrestling no cara, se eu lutar contra o cara, levar o cara para o chão, pensaram nisso? É, a gente está lutando MMA. Eu sou strike e ele também. Mas a gente tem que lembrar que eu sou lutador de MMA. Não sou muito fã do chão, mas se for preciso eu usar, eu irei usar. Mas não é o meu foco na luta. Um, let's not forget that we're fighting on MMA here. Um, I'm, he's a striker, I'm a striker. I'm not that big of a fan of fighting on the ground, but if need be, um, I'll be ready for, for the ground game. Last thing for me, while we're all excited that it should be a fun fight, it's also very meaningful. I mean, uh, because you've been away, I think maybe people forget this would be six wins in a row, you beating number seven in the division. So, I mean, do you feel like a win here, like now they got to talk about you with those top five contenders? Agora também, não somente uma luta empolgante, mas uma luta que seria o que é seis vitórias seguidas para você e também ganhar do número sete na divisão, ou seja, muita coisa ao mesmo tempo. É, você acha que essa luta já coloca você para o pessoal começar a falar o teu nome lá em cima? É, foi o que eu sempre falei, minha hora vai chegar, e eu sei que chegou minha hora. É, eu entrando no, no top 7 ali do ranking, eu vou virar a cabeça da categoria, e aí sim eu vou mostrar para o mundo quem é, é onde o Michel Pereira tem que estar, tá, que é entre os melhores. Um, I've always told people that my time will come, and it's come, so I think that a win against number 7, it will put me wherever, where I need to be, which is on top of that division there in the head, and um, where Michelle Pereira needs to be, which is among the best. Michelle, in front, right here. Um, did you have to bring in anyone specific to train with to prepare for the type of fighter that Stephen Wonderboy Thompson is? Você teve que trazer alguém para o camp específico para tentar fazer as vezes do, do, do Wonderboy? Você teve que, alguém teve que ser o Wonderboy para trazer o estilo específico dele de luta para você? Ah, eu trouxe treinadores do Brasil, que eu sempre quis, quis tra trazer para o meu camp, e dessa vez eu fiz um investimento maior e trouxe esses treinadores é, para mim me preparar melhor. Eu não me preparei especificamente para o Thompson, eu me preparei para lutar como se fosse para lutar com qualquer um. 
Um, I brought some coaches from Brazil that I've always wanted to have in my camp, um, and I, always, I decided to make more of an investment in bringing them on board. Um, I did not bring them to train specifically for Thompson. I wanted to be prepared and trained uh, for anything that anything possible. When Thompson fought Kevin Holland, they had that no takedown rule that they agreed on. I see you smiling right there. Is, did you ever think of kind of bringing that rule to him too? Like, hey, let's just not shoot for takedowns and let's just strike the whole time. Quando o Wonderboy lutou contra o Kevin Holland em Orlando, eles tinham aqui um acordo dizendo, pô, ó, ninguém vai puxar um aqui. Tô vendo que você tava tá, ri, tá rindo um pouquinho sobre essa essa regra de ninguém vai puxar um. É, houve consideração de falar, assim, olha, meu camarada. A gente só vai, vai cair na porrada aqui. Mas, mas ninguém leva nada, ninguém, ninguém, ninguém leva ninguém pro chão. Pensou nisso? Não, não, eu e o Thompson ainda não conversamos nada. E, e como eu falei, a gente está lutando MMA. Se for preciso eu levar ele pro chão, eu vou levar. Mas não é o meu foco. Eu, eu tenho, tenho que lembrar que eu estou lutando para me tornar top 7 do ranking. Eu tô lutando, vim para ganhar. Vim para mostrar quem é o Michel Pereira e que eu mereço estar entre os melhores da categoria. Um, no, I have not talked this over with him. And um, once again, I said this, we, we are fighting MMA. Um, if I need to take him down to the ground, I will. And I'll use the opportunity. Once again, it is not my focus. I came here to win. I came to be number seven and to show people where Michelle Pereira needs to be, which is amongst the best in the division. I don't know if you've, you're aware because you've been focused on camp, but Michael Venom Page in Bellator is a free agent. And a lot of people view your fight with Steven, like the, they want the winner of this fight to be his first fight in the UFC if he does sign with the UFC. I'm curious if you heard this and what do you make of the possibility of him coming over to the UFC? I don't know if you've seen it, but Michael Page is sem contrato. And many people are laughing at you. Many people say that you're the winner of the fight. You should be able to fight against him. What do you think about the fact that he's free to be on the field to play? How would that be? It's a fight to think about. Ficaria feliz de lutar com ele é, se o UFC me colocasse algumas... Eu ganhando dele, o UFC me desse algumas, né, tipo no ranking, alguma coisa no ranking. Mas seria uma luta que todo mundo também gostaria de ver, né? Porque eu tenho muita vontade de lutar com um cara com o mesmo estilo com o meu, assim, que gosta de, de dar show. Porque se eu ver um cara querendo dar show mais do que eu, eu querer dar show também. Então seria uma luta muito divertida para o público, né? Um, it is a fight to think about. Uh, obviously, I would love fighting him uh, if the UFC put me to fight him. Uh, obviously, I would like to know that if something's going to come out of it, so uh, that that's going to move me up in the rankings. But it's I always like to fight guys with the same style as I do, because which is actually to put on a show against people. Because I see a guy trying to put on a show more than me, I want to put on a better show. So I think it would be I think it would be a great fight and everybody would be really happy about it. And final one for me, what do you think of the man? Ah, eu tinha muita vontade de lutar com Nate Diaz ou com com o irmão dele, porque os dois dão muito show, né? Então eu tinha vontade de lutar com eles para me ver o cara fazendo um show e eu fazer mais show ainda, né? Eu tinha essa vontade. Mas aí se aposentaram, saíram do UFC. Um, I've I've always wanted to fight Nate Diaz and his brother so much because it's just I, I I wanted to actually have that experience of like them putting on a show. I want to put on a better show, and it'll be great. But I mean, yeah, they they retired from the UFC, so. Well, speaking of a show, uh, what do you think of the main event between Justin and Dustin? Who do you think wins? E falando sobre o show, o que você acha do evento principal? Dustin contra Justin, o que você acha vai acontecer? Quem ganha? É um lutão, é, é, é dois atletas tops, gosto muito dos dois, é, vai ser uma luta muito difícil e, e é uma luta muito lá em cá, então assim eu fico indeciso quem vai, vai ser o campeão. Um, huge fight, two top athletes, uh, two guys that can do everything. I just because of the fact that I mean they're so good, I, I get a little indecisive about that. I don't I don't know who's gonna get that.